আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন একটা জিনিস কয়েকদিন ধরে মাথায় ঘুরছিল তাই আমি চিন্তা করলাম কেন না আমি ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেন আরও ভালো একটা ডিসকাশন আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এবং যে জিনিসটা মাথায় ঘুরছিল সেটা বলার আগে একটা কনসেপ্ট আমি তুলে ধরি সেটা হচ্ছে আমি সবসময় ভেবেছি যে ইউটিউব একটা কিংবা ফেসবুক কিংবা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম আমি সবসময় চেষ্টা করেছি আমার লাইফে যে স্টেজগুলো আমি পার করি ওগুলো এক্সপিরিয়েন্সগুলো যা ফিল করছে ওগুলো হচ্ছে শেয়ার করা যেন জুনিয়ররা যখন আসবে যখন দেখবে কন্টেন্টগুলো তার কিছু শিখতে পারবে ওখান থেকে তো এখান থেকে আসি মূল বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে এখন যখন আমরা ইউটিউবার বলি আমরা সাধারণত ইউটিউবার বলতে বুঝি যে একজন যুবক কিংবা যুবতী যে চ্যানেল ক্রিয়েট করছে যে কন্টেন্ট বানাচ্ছে সো আমাদের ইউটিউবে যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন এবং যে কন্টেন্টগুলো আমি দেখি আমার সাথে থেকে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে স্কুল কলেজ অ্যাডমিশন কিংবা ইউনিভার্সিটি কিংবা ইউনিভার্সিটির পর হয়তো বিয়ে পর্যন্ত এই লাইফ স্প্যান পর্যন্ত এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার হচ্ছে কন্টেন্টে উঠে আসছে আমি যেরকম অনেক দিন ধরে ভিডিও বানাচ্ছি আমি যে স্টুডেন্ট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি এস এস পকি হবে এইচএসি পকি হবে পরীক্ষা ভীতি এগুলো প্রায় বইও লিখে ফেলছি বাট এরপরে যে বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আমি এখনও বয়সের কারণে পাইনি ফর এক্সাম্পল চাকরির সময় কি হয় যখন সবাই আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে কেমিস্ট্রিটা কেমন হয় ফ্রেন্ড সার্কেল যখন দেখা সাক্ষাৎ হয় তখন কেমন লাগে কিংবা যখন মনে করেন তারা বিয়ে করার পরিকল্পনা করছে যারা আগে বিয়ে করছে তারা কেন আগে বিয়ে করছে যারা পরে বিয়ে করছে কিংবা বিয়ে করবে না তারা কেন এই জিনিসটা চিন্তা করছে কিংবা মনে করেন বাচ্চা হলো ওই এক্সপিরিয়েন্সে কি এগুলো ন্যারেশনও আমি শুনতে চাই কারণ যখনই আমি কোনো ইউটিউবে কোনো চ্যানেলে যাচ্ছি কোনো পেজ দেখছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি বাংলা কন্টেন্টের ক্ষেত্রে যদি বলি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইয়াং ইউটিউবার খালি এক সাইডের ন্যারেশনই পাচ্ছি অন্য পাশে মধ্য বয়স্ক কিংবা মধ্য বয়স্কের পরে যে লাইফে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে ওগুলোর অত ডেসক্রিপশান আমি কোথাও দেখছি না হয়তো বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছে বাইরের দেশে অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছে বাট আমি আমার দেশে এখনও ওরকম বেশি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার পায়নি দুই একজন আছে বাট বেশি পায় নাই তাই আমি আসলে চিন্তা করতাম যদি এখন যদি হতো যে মধ্য বয়স্ক কয়েকজন ইউটিউবার আসলো যারা খুব ভালো মতো এক্সপিরিয়েন্স করছে যে মিড লাইফ ক্রাইসিসে তারা কি ফেস করে কিংবা তারা শেয়ার করছে যে জবে ঢুকার সময় তোমরা যেহেতু চিন্তা করো আসলে এটা কিছু হয় না কিছুদিন পর ফিক্স হয়ে যায় সব কিছু কিংবা বিয়ে করার ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো টেনশন করছে কি মনে হয়তো টেনশন করছে না তারা করতে চায় না ওই পার্সপেকটিভটা কীরকম এগুলো আই গেস ডিসকাশন হওয়া উচিত আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক ডিসকাশন হচ্ছে অনেক মিমস হচ্ছে যে বিয়ের সাইড ইফেক্টস কিংবা শীতকালে অনেক বেশি বিয়ে হয় এই মিমস ওই মিমস এই টাইপের ওয়াইফ চাই এই টাইপের হাজব্যান্ড চাই বাট ইন জেনারেল অ্যাজ এ নেশন আমরা কী টাইপের চিন্তা ভাবনা করছি এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে এগুলো যদি কোনো চ্যানেলে উঠে আসতো ফর এক্সাম্পল মনে করেন অ্যাজ ইন জেনারেল রিলেশনশিপ নিয়ে মানুষ কী ভাবছে কিংবা মনে করেন অনেক সময় সিনিয়ররা যেরকম আমার আম্মুই মাঝে মাঝে বলে যে এই সাবমান তোদের এই ইয়াং জেনারেশন তোরা কেন বিয়ে করতে চাইস না আগে ভাগে তোর বল তো এক্সপ্লেন করতো তো এই যে সিচুয়েশন লাইফে যে স্টেজগুলো আসছে এগুলো যদি আরও সিনিয়র মানুষজন আসতেন শেয়ার করতেন তাহলে বেশ ভালো হতো তাই আমি এখন আমার মেইন পার্সপেকটিভে আসি সেটা হচ্ছে যে এমন কোন কন্টেন্ট আপনি দেখতে চান কিন্তু এখনও বাংলাদেশে পাননি আমি এই কন্টেন্টগুলো দেখতে চাই যে একজন হাউস ওয়াইফ তার লাইফটা কেমন তার এক্সপিরিয়েন্সগুলো কেমন তিনি লাইফে কোন জিনিসগুলো ফেস করেন এরকম যদি কোনো একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার থাকতেন যিনি হাউস ওয়াইফ তিনি তার লাইফে ওইখানে হ্যাপিনেস পেয়েছেন ওইটাই তিনি প্রায়োরিটি দিয়েছেন তার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন মানে কোনো আর একজন কর্পোরেট পার্সন কর্পোরেট পার্সোনালিটি তার লাইফটা কেমন তিনি কোন পার্সপেকটিভ নিয়েছেন তার ফ্যামিলি তিনি কীভাবে মেনটেন করছেন কীভাবে তিনি ব্যালেন্স করছেন এই এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ শেয়ার করতো তাহলে বেশ ভালো হতো ইউটিউবে যত ভিডিও দেখছি হ্যাঁ ভালো হ্যাক্স স্টুডেন্ট হ্যাক্স আমরা বই নিয়ে আলোচনা করছি অনেক আলোচনা করছি বা সব আমাদের এই ইয়াং লেভেলে লাইফের যে বাকি স্টেজগুলো ওগুলোরও ন্যারেশন আমার জানার খুব ইচ্ছা তো এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যদি আসতেন তাহলে বেশ ভালো হতো আমি মাঝে মাঝে আমার আম্মুকে বলি যে আম্মু তুমি একটু ভিডিও বানানো শুরু করো যে এই যে বাচ্চা পালন কীভাবে করতে হয় কিংবা সংসার জীবন কেমন তাহলে আমরা অনেক পার্সপেকটিভ পেতাম কারণ আমি ভাবি যে আমাদের লাইফের পার্সপেকটিভ দৃষ্টিকোণ আমরা যত বড় করবো তত আমাদের জন্য ভালো কিন্তু আমরা যদি জাস্ট ইয়াং জেনারেশনের জন্য বলি যে ইউটিউবটা হচ্ছে ইয়াং জেনারেশনের জন্য তাহলে জাস্ট আমরা একটা খালি পার্সপেকটিভ পাচ্ছি আমরা অনেক সময় ভাবি যে যারা বড় তারা হয়তো বা ইউটিউব ফেসবুক ইউজ করে না বাট তারা অ্যাকচুয়ালি প্ল্যাটফর্মগুলোতে আছে
কিংবা চাকরিতে গেল ফ্রেন্ডদের প্রমোশন হয়ে গেল তার কি অবস্থা হচ্ছে হয়তো আমার মিড লাইফের পর মনে করেন সব ফ্রেন্ডরা বুড়ো হয়ে গেছে অনেকে চুল পেকে গেছে তারা একসাথে গ্যাদার হলো তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কি তারা কি ভাবছে ইউনিভার্সিটি লাইফে তাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন হওয়া উচিত ছিল এগুলো জিনিস নিয়ে আমি জানতে যাচ্ছি এবং আমি বারো একটা জিনিস বলছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভে আপনি বাইরে অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার দেখবেন যারা অনেক জিনিসপত্র নিয়ে বানাচ্ছে বাট আমি চাচ্ছি আমাদের দেশে এক্সপিরিয়েন্সগুলো কেমন কারণ আমরা হয়তো বা এই জিনিসগুলো এই গল্পগুলো শুনে হচ্ছে আমাদের ইমেরিজ সিনিয়রদের কাছ থেকে ভাই বোনদের কাছ থেকে আত্মীয়দের কাছ থেকে বাট এরকম যদি কোনো মুখপাত্র থাকতো যারা এমন কোনো যদি ইউটিউবার থাকতো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার থাকতো যারা এইসব মধ্যবয়স্ক মানুষদের জন্য কথাবার্তা বলছে সিনিয়র সিটিজেন জন্য কথা বলছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে তাদের পার্সপেকটিভ কেমন তাদের লাইফটা কেমন তারা ইয়াং জেনারেশনের মিমগুলোকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছে তারা কি ভাবছে ইয়াং জেনারেশনের কনসেপ্ট নিয়ে তাদের ড্রাইভ নিয়ে তাদের প্যাশন নিয়ে তাদের চিন্তাধারণা নিয়ে তাহলে আই গেস আমাদের পার্সপেকটিভগুলো আরও বেশি ভালো হতো আমরা যদি মনে করেন ইন জেনারেল আমরা অনেক রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলতে পারতাম কিংবা অনেক ফ্যামিলি নিয়ে কথা বলতে পারতাম কিংবা লাভ নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারবেন এগুলো নিয়ে এখন যদি কন্টেন্ট বানাই যত কন্টেন্ট দেখি ইউজুয়ালি আপনার ফান্ড স্টাইলে চলে যায় কিংবা আমি ইনডেপথ যাই না কিংবা আমরা ওটা কন্ট্রোভার্সি বানিয়ে ফেলি যে আল্লাহ এটা ভুল এটা এটা খারাপ ওইটা খারাপ বাট ইন জেনারেল যদি আমরা ডিসকাশনে যেতে পারতাম তাহলে আগে অনেক ভালো হতো বাট আমি জাস্ট এখন আশা করছি যে সামনে আরও ম্যাচিউর্ড ইউটিউবার আসবে যা এগুলো কনসেপ্ট নিয়ে ইন ডিটেলস আলোচনা করতে পারবে কারণ এখনও সবাই ইয়াং ইউটিউবার আমার যা মনে হচ্ছে আমাদের নেশনে ইন জেনারেল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং ইয়াং মানুষদের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অত বেশি নেই আস্তে আস্তে আমরা গ্যাদার করছি বাট এক্সপিরিয়েন্স মানুষ যদি তাদের চল্লিশ বিশ বছর চাকরি করে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যদি ইউটিউবে আসে তারা অনেক কিছু অ্যাড করতে পারবে তাই যদি কোনো সিনিয়র সিটিজেন এই ভিডিওটা দেখে থাকেন যদি আপনার মনে হয় যে ইউটিউব ভিডিও বানাতে চান বানালে ভালো হয় আমি বলবো অফকোর্স বানানো খুব দরকার কারণ ইউটিউবে মনে করেন বাচ্চাদের একটা পার্টি অবস্থা কোনো সিনিয়র সিটিজেন তেমন নাই তাদের পার্টিসিপেশন ওরকম নাই মানে তারা আছেন বাট ওরকমভাবে নাই মনে করেন ইয়াং মানুষদেরই বেশি আধিপত্য তাই সিনিয়র সিটিজেন যদি আসতেন তাদের যদি গাইডেন্সটা নিয়ে আসতেন তাদের যদি ফিলোসফিগুলো নিয়ে আসতেন তারা ইন প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ড যেসব জিনিস শিখেছে ওগুলো নিয়ে যদি আসতেন তাহলে আমরা অনেক ভালো কিছু শিখতে পারতাম ওটা যদি আমি শেয়ার করার চেষ্টা করলাম জাস্ট যে আমি কোন টাইপের কন্টেন্ট দেখতে চাই সামনে বাংলাদেশে তো আপনার যদি কোনো কিছু শেয়ার করা থাকে প্লিজ শেয়ার করবেন যে ভাইয়া এই টাইপের জায়গায় অনেক জায়গা আছে ফর এক্সাম্পল পাসপোর্ট ভিসা কিংবা এনআইডি করতে মানুষ অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয় অনেক ব্লক টক আছে অনেক হয়তো এক দুটো ভিডিও বানাচ্ছে বাট অফিসিয়ালি এরকম কোনো একটা চ্যানেল থাকা হচ্ছে যেখানে এই ভিডিওগুলো থাকবে সাজেস্ট করতে পারেন আপনারা তো বলতে পারেন যে ভাই ইউটিউব কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে কীভাবে কাজ করতে হয় ইন জেনারেল একটা সিরিজ থাকা উচিত সাজেস্ট করতে পারেন আর বি হ্যাপি টু নো যে আমরা ইন জেনারেল কী টাইপের কন্টেন্ট দেখতে চাই জাস্ট বিকজ অনলাইনে কন্টেন্ট আছে পড়ে আছে তা মানে এই না যে আমরা সব দেখে ফেলেছি হয়তো মানে অনেক নিড আছে অনেক মানুষ দেখতে চায় বাট এখানে কন্টেন্টগুলো নাই আপনারা যদি জানেন হয়তো কিছু করা সম্ভব আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আমি জাস্ট নিজে এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করলাম জাস্ট মাথায় যা আছে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম ঢালার চেষ্টা করলাম দেখাবেন এক্সপ্রেস অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং